Hi viewers, welcome to my Yuri Satan Craft Channel. So, in this sandal, we are going to study how to do this. We are crochet and we are going to study. So, we are going to use two colors. We are going to use the sole to use the sole to use the sole to use the sole. ओके फिर ना हमको मुकल्ल वेकिंग ये पर्ल्स वेना मैंने चरिये पर्ल्स में बिनी साइड ले वेकिंग वाली औरे पर्ल वेड़ते टंडा अब मैंने यूज़ ये दो ये औरे साइज़ लोला था ना फिर ना हमको फॉर्म शीट वेना मैंने पम वेरे उनमें इंटर का लातों डाना फॉर्म शीट टर्ड तो निंगा को वेन के लेदर इंटर सोल वेन के ले कट्चे इधर का आधे पले कट्टी उल्ल इंदंगे ले मरियो सोल वेन के इधे पले कट्चे इधर का नम पर लेंथ तो ना वरेन ना 13 सेंटीमीटर उन पिने विड तो आधा इधर टोल सेंट अवले वाला तो 6 सेंटीमीटर आने डर पड़ी किन्हों तो यंत्र कुंजी ने अंदर वाइस उल्लाद में डालना नियाना ये और एक साइज़ बत रही किन्हें ओके अपन नियाना ये रंड सोलों गुड़े उन्नीच जॉइन चेद इट्टा अलाइ तो एक ग्लोगन बच्चे जॉइन चेद इट्टा अदा एक नीडल Kristin, ओके अपने इन इन सेशन नमक के इधर डे सोल नोड़ा किए डर करना अंदर में इधर जो नया जो स्क्रैपिया रहा ना यूज़ ये दरी किन्हें तो मेन आइट नया कल बियो चिरी किन्हें तो ये रंट कलर साना वाटरमेलन कलर हम आधे बोला ने डार्क ब्लू कलर पिन्ने इधर सोल नोड़ा कान में इधर जाम पारणी ले याने बाकी वन्ना वेस्ट नोल आने याने बियो चिरी किन्हें तो अपन निंगा किस्त ओल्ला ये दंगे लो एक नोल निंगा को बियो क्या होना आना बन यार ऐड तेरी किन्हें ये वो कलर नो अर्ना इधर ने राग में कम भी कान करो आये तो वन्ना तीन ना ये तो मुझे याने रंड स्ट्रांड आने डरते रहेंगे ना ओके वो रंड स्ट्रांड ऐट निंगल डरते थे तो हम कहीं सोल इंडे आरी को उन्नत आये चुके थे ना अब आम आम बेसिक स्टिचर आना आदेल ने ना ना हमारे पीने हमारे बाकी वाला स्टिचर सब के उन्नत किए डरते थे तो ये होल डरते रहेंगे ना होल इंडे सेंटर आये अपने एटम चली एक रोशे हो को भी हो चुका है निम्न किधर बोले नूले आगते एक बाली चढ़ गया अपने आगते एक बाली चढ़ देते तो हमारा सिंगल रोशे है चेयर पोल ना था अब हमारे सोल ने चुट्टू ना हमारा सिंगल रोशे हो गया हो गयी थी लॉक ये एंड बोल गया ना अपने ये फर्स्ट स्टिच ने बोला था ना हम अपने इधर रंड स्टिच ना हमको वन्नु आए नहीं चंडा ये रंड स्टिच इस सिंग सेंटर लोला स्टिच ने मात्र में वेरी तो लो वहीं तो बैक के लिए फ्रंट लते इधम मिडल स्टिच ने रंड अन्ना मरे ना बाकी साइड गल लोला ने हमने इल्लाम सिंगल क्रोशिया चाहिए ना फिर टोटल फोर्टी फोर आर ना हमको किटन ना अब वो साइड लोला द रंड अन्ना अब सेंटर ले रंड अन्ना गायने शेषम Indonesia அப்பா ஸ்டிச்சிலும் நம்மல் ரண்ட அண்ணம் செய்யனம் அனு செஷம் பாக்கி 20 செய்யனம் அப்பு 2 stitches பிட்ன 20 again 2 and 20 அங்கனையான் நம்மல் ச்டிச்சு போன் அப்பு அம்மல் complete stitches உட கைந்திரிக்கியான் அப்பு நம்மல் ஆதித்தே ஆவுரு single crocheteலேக்க நம்மல் இத்த slip stitch செய்யனம் slip stitchின்னுறுச்சிக்கையின்னும் रो इन्दु पारे इन्दु इधने कावर चेदु वरनम अपु नम्मला सिंगल क्रोशे तन्ने आणे चेये इन्दु पशे बैक पोस्ट लाण सिंगल क्रोशे चेये ना मेरी मुंबई दे बोले उरु चेन डकरम चेन वन ने डकरते ने शेष आणे नम्मले नेक्स्ट रो ही लेको पोवन द अदे पोल वांगने आणा इनी नेक्स्ट नम्मला आधे ते स्टिच अपुन हमारे ये वाले 
സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോ വളഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മുടെ ആ നേ അതിന്റെ ഷേപ്പ് നന്നായിട്ട് വരും വളഞ്ഞു വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് പോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ബാക്ക് പോസ്റ്റില് നമ്മുടെ സിംഗിൾ ക്രോഷേ ചെയ്ത് ബാക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു നിര അതിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചസ് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ട അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാച്ചിങ് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് വളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് അതായത് ഓരോ റോയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഈ യാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് ഈ സ്റ്റിച്ചസിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വലിച്ച് ഒന്ന് ജോ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നാൾ ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോകത്തില്ല കണ്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ സോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അകത്ത് വെക്കാൻ വേറൊരു സോൾ വേണം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആ ബ്ലൂ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള സെന്റർ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് ട്വൽവ് സ്റ്റിച്ചസിന്റെ എണ്ണി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ ഉണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യു പിൻ ചെയ്യ ഇത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് കളറുള്ള ചെറിയൊരു പീസ് ആൺ കട്ട് ചെയ്തതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെന്റർ പീസിൽ നിന്നും ട്വൽവ് സ്റ്റിച്ചസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള യാൺ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ ട്വൽത്ത് സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും പിൻസ് ആണെങ്കിലും വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലൂവിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല അപ്പോ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചസ് തന്നെയാണ് എൻഡിങ് സ്റ്റിച്ചസ് ആയിട്ടും വരുന്നത് അതിന്റെ ഓർഡർ ഓപ്പോസിറ്റ് രീതിയിലാവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ യാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷെ ചെയ്യണം അപ്പോ ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷെ അറിയാൻ മേലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചസും ബേസിക് സ്റ്റിച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷയും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് റോയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളൂ തേർഡ് റോയിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം വളരെ ഈസിയാണ് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ചസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോട്ടൺ യാൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോട്ടൺ യാൻ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ് രണ്ട് വരി എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് യാൺ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിന്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാലേ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഡബിൾ ഡബിൾ ക്രോഷ്യയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഡബിൾ ക്രോഷ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് റോയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ചെയിൻ വൺ ആൻഡ് ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുക തിരിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ സിംഗിൾ ക്രോഷയുടെ മുകളിൽ സിംഗിൾ ക്രോഷ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ ചെയ്തു അടുത്തത് വീണ്ടും സിംഗിൾ ക്രോഷ ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം ഡബിൾ ക്രോഷ തന്നെയാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം ഒഴിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ചിന്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിലൂടെ എനിക്ക് ഈ നൂല് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ യാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പക്ഷെ എന്നാൽ ഭംഗിയുള്ളതും സ്റ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഷൂസ് പേഴ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോട്ടൺ യാൻ ആണ് കൂടുതൽ നല്ലത് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് വരുന്ന ആ ത്രീ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ അതേ ഓർഡറിൽ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ പിന്നെ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ തന്നെ എൻഡിങ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തേർഡ് റോയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ ഓരോ റോയിലും നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എന്നാൽ തേർഡ് റോയിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് എടുത്താലും മതിയാവും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിലും രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ വൺ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ അല്ല അതിനകത്തൂടെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് വലിച്ചെടുക്കുന്നേ
എപ്പോഴും നമ്മുടെ തേർഡ് മൂന്നെണ്ണം ബാലൻസ് ഉള്ളതിൽ ആദ്യത്തേത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വരുന്ന രണ്ടെണ്ണവും സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഹൈറ്റും ആ ഒരു ഷേപ്പും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് സ്ട്രാപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റ് രണ്ട് സാൻഡൽസിന്റെയും സ്ട്രാപ്പ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരണം അതായത് നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ വേണം വരാനായിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് ഷൂസ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സ്ട്രാപ്പ് വരണം പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ട്രാപ്പിന്റെ എത്ര ചെയിൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാലിന്റെ ആ ഒരു വീതിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻസ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻസും പിന്നെ പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് ചെയിൻ എക്സ്ട്രാ അത് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സിനകത്തേക്കൂടെ കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫൈവ് ചെയിൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കാണും ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാലിന്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെവൻറ്റീൻ ചെയിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് ചെയിൻ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്ര ചെയിൻ ആണോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫൈവ് ചെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ഷൂസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ലെങ്ത് എടുക്കാം അതായത് കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഫൈവ് ചെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ചെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലൂപ്പിൽ വേണം നമ്മുടെ ആ പേൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടൺസ് നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ചെയിൻസ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഫിഫ്ത്ത് ചെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്ന് സോറി ഹുക്കിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടായി വരും അപ്പം അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ചെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റിച്ച് അതിലേക്കൊന്ന് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് മുതൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ട്രാപ്പിന് കുറച്ച് വീതി വേണമെന്നുള്ളവർ ഹാഫ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വീതി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് അതായത് ആ സ്ട്രാപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്ക് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട് പോർഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോളും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണാൻ ആരും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ആരും മറക്കരുത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷൂ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ